بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد علی کاشکار بھائیو آج کل دو سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں خاص طور پر جو کپاس کے کاشکار ہیں وہ دو سوال بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ایک تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہماری فصل ساٹھ ستر اسی دن کی ہو گئی ہے اب وہ بڑھوتری نہیں کر رہی رک گئی ہے فصل دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جی فصل چل رہی ہے لیکن اس کو پر جو پھول گڑی آ رہی ہے وہ گر رہی ہے یعنی کیرہ کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے تو کاشتکار بھائیو جو کیرہ کا عمل ہے جو فصل کا پودے کا رکنے کا جو عمل ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں گرمی کی شدت ہو سکتی ہے پانی کا اگر آپ نے سوکا دیا ہے سٹریس ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اپنا پھل پھول گرا رہا ہوتا ہے پودا اس کے علاوہ جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کاشتکار بھائیو کہ آپ نے اگر ابھی تک ڈی اے پی ایس او پی کی جو کھادے ہیں جو اس کی جو خوراک ہے اگر آپ نے وہ ابھی تک پوری نہیں کی ہے تو وہ برائے مہربانی وہ پوری کر لیں تاکہ فصلوں کی جو ہے وہ تاکہ پودے کی جو ہے وہ خوراک پوری ہو جائیں خوراک پوری ہونے کے بعد بھی اگر یہ اس طرح کا مسئلہ ہے یعنی ایسے ذمہ دار بھائی جنہوں نے ڈی اے پی ایس او پی کھاد دے دی ہے یوریا بھی وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا پودا چل نہیں رہا اس کے باوجود کیرا ہو رہا ہے تو یہ پروگرام کاشتکار بھائی ان بھائیوں کے لیے ہے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری فصلوں کے مطالق جتنی بھی ویڈیو ساری آپ کو بروقت مل سکیں کاشتکار بھائیو پودے کو اپنی نشونوہ کے لیے اپنی بڑھوتری کے لیے نائٹروجن فاسفورس پوٹاشیم ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ ڈی اے پی یوریا کین گوارہ نائٹرو فاس ایس ایس پی اور ایس او پی اس طرح کی کھاتے ہیں استعمال کر کے ان کی کمی کو ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتی ہیں کاشتکار بھائیو اس کے بعد جس خوراکی اجزاء کی پودے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے سلفر ہماری زمینوں کی جو پی ایچ ہے جو بخار ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی ہماری جو پی ایچ ہے وہ زمینوں کی وہ آٹھ سے لے کے آٹھ شاریہ پانچ ہے اب اس پی ایچ کے اوپر جو ہے بہت سے خوراکی اجزاء جو ہیں وہ پودے کو دستیاب نہیں ہوتے یعنی زمینیں موجود ہوتے ہیں لیکن پودے کو ملتے نہیں ہیں جب آپ سلفر جب آپ استعمال کرتے ہیں جب سلفر والی خات جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے پانی کے ساتھ مل کے سلفیوری کے سٹ بنا دیتا ہے زمین کے اندر اقتضابی محول بنا دیتا ہے زمین کی پی ایچ کو کم کر دیتا ہے یعنی بخار کو کم کر دیتا ہے اور زمین کے اندر موجود زنک بوران میگنیز کاپر آئرن اور اس کے علاوہ جو ہے فاسفورس ان ساری کی سارے جو خوراکی اجزاء ہیں ان کی دستیابی جو ہے وہ پودے کو آسان بنا دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا سلفر کا ایک فائدہ اس کے علاوہ جو اگر اگر ہم بات کریں کاشتکار بھائیو اگر آپ نے ڈی اے پی ڈی اے پی کھاد جو ہے نائٹرو فاس کھاد ڈال کر اپنی فصل کی فاسفورس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پودوں سے جو ہے وہ کیرا کا عمل نہیں رک رہا یعنی پھل گڑی جو ہے وہ اس کی پھر پھر بھی گر رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کاشتکار بھائیو جو فاسفورس والی کھادیں ہوتی ہیں یہ کرتی کیا ہے کہ جڑوں کی نشنما کرتی ہیں جب آپ کے پودوں کی نشنما ہوتی ہے اس سے گروت بڑھوتی زیادہ ہوتی ہے پودے کی جب آپ اگر یہ اگر اگر آپ فاسفورس والی کھادیں نہیں دو گے بڑھوتی رک جائے گی ٹینڈے جو ہیں وہ چھوٹے بنیں گے اور فصل جو ہے وہ آپ کی رکی ہوئی ہوگی اور فصل جو ہے وہ کیرا کا عمل اس کے اندر شروع ہو جائے گا اب آپ نے جو ہے وہ اب اب ایک ایسی صورت حال ہے کہ آپ نے ڈی اے پی تو دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیرا کا عمل ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کاشکار بھائیو جب آپ کے زمین کی پی ایچ بہت زیادہ ہو تو پودا جو ہے وہ فاسفورس والی کھادیں اٹھا نہیں پاتا زیادہ زیادہ بخار جب زمین کا بخار زیادہ ہو تو پودا جو ہے وہ اٹھا نہیں سکے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سلفر جو ہے وہ اپنی زمینوں کو دے رہے ہوں گے سلفر کیا کرے گا کہ زمین کے اندر اقتصابی محول بنائے گا پی ایچ کو کم کر دے گا بخار کو کم کر دے گا اور آپ نے جو ڈی اے پی دی ہوگی اسے پودے کو جو ہے فرامی اس کے آسان بنا دے گا یعنی پودا اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے گا جب وہ پودا وہاں سے اپنے ڈی اے پی کو اٹھا لے گا فاسفورس کو اٹھا لے گا تو وہ اپنی جو خوراک ہے وہ پھل اپنے پھل کو پھول کو گڈی کو مہیا کرے گا اس سے جو ہے پھولوں میں پھلوں میں طاقت آئے گی اور جو ہے پھل گرنے کا عمل یعنی کیرا کا عمل جو ہے وہ رک جائے گا اب کاشتکار بھائیوں ہم آ جاتے ہیں کہ اگر کچھ کاشتکار بھائی ایسے ہیں جو یوریا دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیرا کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اب یوریا پہلے تو بات کریں کہ نائٹروجن کیوں ضروری ہے نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ تعلیف کے عمل میں یعنی خوراک بنانے کے عمل کے اندر جو اہم کردار ادا کرتی ہے اب یہ خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ ہوتا کدھر ہے یہ پتے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے پتہ جو ہے وہ خوراک بناتا ہے پورے پودے کے لیے پھل پھول کے لیے گڑی کے لیے جو خوراک بناتا ہے وہ پتہ بنا رہا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو پتہ جو ہے نا یہ خوراک بنانے کی فیکٹری ہے اب آپ نے جو ہے نائٹروجن دی ہے اور نائٹروجن دی ہے لیکن اس کے باوجود پتہ جو ہے وہ خوراک نہیں بنا رہا ہے یعنی پتے پیلے پڑ رہے ہیں پتے جو ہے
तो काश्तकार भाइयों आपने जो है वो यूरिया के साथ सल्फर मिला के देना है ताकि आपका जो है वो जियाई तालीफ का अमल ज़्यादा हो और पौधा जो है वो पत्ते जो है वो खुराक तैयार करें और उसके बाद फल फूल को दें फलों के अंदर ताकत आए फूल गुड्डी के अंदर ताकत आए और केरा का अमल रुक जाए काश्तकार भाई सल्फर जो है ना सिर्फ खाद के तौर पर काम करता है बल्कि एज ए फंजी साइड फूंदी कश दवा के तौर पर भी काम कर रहा होता है ये जितनी भी फसलों के अंदर जो फंगस वाली फूंदी वाली बीमारियां आ रही होती हैं जैसे कि कपास के पौधे के अंदर जड़ों का गलना सड़ना या फिर जो है जाला बन बन जाता है जब आप सल्फर इस्तेमाल करोगे तो इस तरह की बीमारियों से निजात हो जाएगी इस तरह से आप जो है वो अपने फसल को इस तरह की फूंदी वाली बीमारियों से बचा लोगे तो काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि आपने सल्फर कब इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है काश्तकार भाइयों अगर पहले सबसे पहले तो यह है कि अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं उसे पता चले कि आपकी सल्फर के आपकी ज़मीन के अंदर सल्फर मौजूद कितना है अगर आप तजिया नहीं करवाया तो आप दो किलोग्राम से लेके दस किलोग्राम तक सल्फर जो है वो पानी के साथ फ्लड यानी ड्रिप कर सकते हैं अब ये मार्केट के अंदर जो है वो आपको दो किलो की पैकिंग में मिल रहा होता है दस किलो की पैकिंग में मिल रहा होता है या आप अमोनियम खा अमोनियम सल्फेट खाद जैसे है वो आप अमोनियम सल्फेट अगर खाद इस्तेमाल करो उसमें चौबीस फीसद सल्फर है तो अगर आप एक एक बोरी भी अगर आप डालते हो तो बारह किलोग्राम सल्फर आप अपने खेत को दे रहे होंगे सल्फर की पूरी मकदार जो है वो खेत को मिल जाएगी इसके अलावा चीता के ना चीता जो है जाफर बरदर का जाफर बरदर की जो एक प्रोडक्ट है चीता के नाम से वो दस किलो की भी है और पच्चीस किलो की भी है वो अगर आप खाद इस्तेमाल करते हो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में सल्फर सल्फर मौजूद है तो उससे भी आप अपनी अपनी जो है फसल को सल्फर दे सकते हो इसके अलावा जो अगर आप छोटी पैकिंग में लेना चाहो एक किलो की दो किलो की मुख्तलिफ तमाम तकरीबन कंपनीों की जो है ना वो आपको सल्फर आपको मार्केट में मिल जाएगी वो भी आप जो है ना वो ड्रम के साथ फ्लड कर सकते हैं ड्रिप कर सकते हैं काश्तकार भाई उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़